家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天我们来蒸韭菜糕，这还能用蒸的？对，很好吃的，一起来吧。来吃哦。首先将三十克虾米洗净，再用清水泡软。韭菜三百克，清理干净后控干水分。这韭白不用，但是舅舅会保留做其他料理。其他切成小段，每小段长约一公分左右。将切厚韭菜放入料理盆中备用。泡软后的虾米，沥干水分后再剁碎。锅内倒入三大匙，约五十毫升食用油，再将剁碎后的虾米倒入爆香。一直爆至虾米溢出香气，大约这样，表面一点微微焦就行了。搁置，让它降温。韭菜内倒入一大匙白糖，一小匙生抽，一小匙胡椒粉，半小匙盐。这盐用量还请自行调整。将韭菜与调味料一起拌匀。接着，再将爆香后的虾米倒入一起拌匀。为了让蒸熟后的韭菜糕，韭菜保持翠绿，可以加入少许食用苏打。舅舅在这里加入四分之一小匙，建议的朋友可以不加。拌匀后的韭菜，搁置二十分钟待用。接下来。我们来调个粉浆，料理盆中倒入八十克粘米粉、九十克木薯粉，最后是三十克糯米粉。先将所有粉料拌一拌匀，再将两百毫升煮至沸腾的热水加入，水分自慢慢加入，边加入边拌匀，水很烫，小心避免烫伤。将所有的干粉烫成一块面团。今天这糕做法有点特别，不像传统芋头糕或萝卜糕做法，它不用下锅煮熟，会比较容易掌控。接着倒入一百二十毫升室温水，救救这个是泡过虾米的水。再徒手将米浆抓匀，请切记下手前必须将手清洗干净。舅舅在此温馨提醒大家，这米浆很粘手哦。是的，又粘又浓稠的，这就是为什么非用手拌匀不可。了解，拌匀后的米浆是这个状态，这里头还有一些小颗粒，这没关系的。一会加入韭菜后，它会随着韭菜里的油分自行乳化，完全不会影响成品。这时候预先将蒸锅里的水煮开，再将韭菜全部倒入米浆内，然后再做最后一次拌匀。再将拌匀后的米浆倒入模具内，这是一个垫了烘焙纸的九寸方模，如果没有这烘焙纸，也可以直接倒入。关键是模具内必须预先涂上一层油。蒸熟了还是很黏吗？这是为了方便脱模，因为舅舅没在米浆内加油呀。将膏皮表面整平，上锅前震几下，将膏皮震实，水开，放上蒸格。高皮放入，中高火蒸三十分钟，时间到熄火，将高直接取出。哇，真香哦！嗯，香气扑面而来。
，蒸熟后的成品待完全降温后才能切件。这是经过三个小时冷却后的韭菜糕。因为舅舅没在烘焙纸涂油，成品会有些许粘连。这怎么办呢？没事，因为这烘焙纸有点防粘，用个塑料板撑一撑就行了。在高面垫上一张油性烘焙纸，盖上砧板，倒扣。哇塞！再将烘焙纸撕去。完美。刀子抹点油防粘。这是可以开吃了吗？可以的，这样吃口感上 Q 韧柔软，老人家会比较喜欢。如果在高面上拍些玉米淀粉。用点油煎一煎，年轻人就会更接受。对对，我也喜欢油炸的。了解，偶尔为之还是允许的。这是重点吗？这不是你要表达的吗？我只是想说，我也是年轻的。好了，舅舅完全了解了。这糕点上粉后可以直接冷藏，最好在一周内用完。一切准备就绪，我们马上开始油炸了。炉开中火。锅内倒入一点食用油，这是不粘锅，油量不用多。油热后，将糕放入。开始时不要翻动，在底面微焦时再逐一翻个面。舅舅今天这个煎法，成品不会太酥脆，想要煎的比较酥脆的朋友，粉可以粘多一点，油也要多，用半煎半油炸做法。就可以取得外酥里嫩的效果。嘟嘟，舅舅说有把话说清楚了吗？我明白了，不明白的叔叔阿姨敬请留言。这我就放心了。煎至两面都金黄时就能离火，这煎法成品不会油腻，大家可以放心享用。太香了啦！是的，整个厨房都充满了浓郁的韭菜味。舅舅再做个很简易的蘸酱，适量的泰式辣椒酱。这一般超市都有出售，再加入一些瓶装番茄酱，拌匀，美味蘸酱就完成了。嘟嘟自便，舅舅马上试吃了，成品拿在手里，有点软软的感觉。对了，这糕点可以晚上预先煎好，隔天当早餐时也不会变硬，好吃。嗯，韭菜味很足，加上一点酸酸、甜甜、辣辣的蘸酱，特别美味，口感上有点软韧，吃了很过瘾。喜欢韭菜的朋友，真的可以试试。今天就分享到这里，喜欢我们的频道，请帮忙订阅、按赞、分享给您的朋友。谢谢大家，我们下一支视频再见。